Muy buenas, pues ¿qué vídeo os traigo hoy? El vídeo que os traigo, como habéis podido ver en el título, es un reto, ¿vale? Eh, para muchos diréis, vaya reto de mierda, pero para mí es un reto que además eh, ni siquiera por Instagram os comenté si lo había conseguido o no, eh, porque quería que fuera una sorpresa. Es más, quiero que hagáis apuestas. Eh, os cuento el reto, ¿vale? Eh, yo soy una persona eh, que cuando me voy de viaje, eh, sobre todo cuando me voy de viaje a casa, al norte, eh, me llevo muchísimas cosas. Empiezo con el por si, por si llueve, por si hace frío, por si hace calor, por si hace así, así. Empiezo con el por si y es que me quedo sola, o sea, mmm, me llevo todo. Entonces siempre me he llevado una maleta grande, ¿vale? Es la maleta que veréis por aquí. Esa es la que siempre he llevado. Sí que es verdad que no es exclusivamente para mí, sino que la comparto con, con mi marido. Es de los dos. Pero sí que es verdad que yo siempre llevo de más. Entonces el reto consiste en que nosotros, eh, pues, volvemos al norte a buscar al pequeñajo. Y el pequeñajo pues me está ganando a mí en tema maleta, no solo en tema maleta, sino por todos los trastos que lleva. Es decir, eh, tiene una maleta suya de ropa, una maleta de juguetes, la bicicleta y luego pues todo lo que le han ido dando, regalando y, y demás. Entonces eh, me dijo mi marido, dice, a ver, dice, es mejor que llevemos una maleta pequeña cada uno, dice, porque así podremos traer las cosas del pequeñajo muchísimo mejor, sino que lo más seguro que a lo mejor la bicicleta no hubiera cogido o vete tú a saber. Entonces mi reto es que yo he tenido que pasar de esta maleta a esta maleta. Eh, me voy los mismos días que cuando llevaba esta maleta, es decir, creo que son unos 12 días aproximadamente. Eh, claro, el tema del por sí pues no me puedo pasar, pero sí que es verdad que tengo que procurar pues eh, llevar una variedad de ropa eh, que me permita jugar por si hace frío, hace calor, está entre medias y luego el calzado. Bueno, el calzado vamos a llevar otra maleta, entonces no me preocupa mucho porque si tuviera que meter el calzado también en esta maleta, la pequeña, yo ya no voy directamente. Entonces, eh, os voy a ir eh, mostrando cómo he ido eh, pues organizando la ropa, eh, organizando los looks eh, para meter en la maleta pequeña. Y ahí viene el reto. El reto es conseguir que cierre la maleta. <risa> eh, y bueno, y para que veáis que muchas veces las mujeres nos pasamos, empezamos a meter, a meter, a meter, a meter, y muchas veces con a lo mejor cuatro prendas, no cuatro, más, eh, podemos conseguir mucha variedad de looks. Eh, así que nada, eh, quiero que me dejéis en comentarios qué os ha parecido pues este reto para mí, si os pasa lo mismo con el tema maleta, eh, si habéis votado en que sí que lo conseguía, no lo conseguía, eh, dejármelo todo en comentarios y bueno, ya sabéis, eh, no hay dos sin tres, no hay tres sin cuatro, ni cuatro sin cinco, y aquí estamos nuevamente. Eh, ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, regálame un like. Si quieres seguir mis aventuras, suscríbete. Creo que ahora hay que dar a la campanita para que te salte que hay nuevo vídeo. Y bueno, ya sabes que sigo siendo igual de pesada por Instagram, o sea que si me quieres ver cómo le doy aquí a Zingüezo, eh, por Instagram, ahí estoy todos los días, todos los días. Así que nada, eh, pasamos a ver cómo hago la maleta. Bueno, pues vamos a ello. Tengo aquí lo que son los clasificadores que los he comprado en Amazon, os dejaré en la cajita de información el link, así que vamos a ello. Como veis, el primer clasificador he metido lo que ha sido la ropa interior, la ropa de hacer deporte, pijamas, vamos, todo lo básico. Y me ha cogido. 
Ahora vamos ya con la ropa en sí. En un principio quería clasificarla como camisetas, pantalones, faldas y vestidos. Al final lo clasifiqué todo junto a lo que fue faldas, vestidos y pantalones. Y como vais a observar, lo doblé todo siguiendo el método maricondo y me cogió perfectamente. Esta es eh, la bolsa más grande. Y ahí la tenéis, perfectamente cerrada. Como veis, luego la siguiente fueron eh, camisetas, kimonos y demás, que dobladas también, cogieron. ¡Jo! Artista. Y ahora la tarea más ardua, que es ver si me coge en la maleta. Vamos a ello. Empecé primero poniendo lo que fue el, 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 el clasificador más grande, como veis, eh, no visteis mi cara, pero fue como de... ¡Oh! Me quedo sin maleta. Estos dos me cogieron perfectamente, esto no cerraba, apreté y entonces pues obligué a cerrar y luego el mayor yo dije esto tengo que colocarlo mejor. Al colocarlo así tenía muchísimo más sitio, así que conseguido, ¡sí! Bueno, qué decir que os tengo que pedir perdón porque creo que hace tres años que no grabo, entonces tengo que volver a, volver a ponerme al día con el tema de luces, audio, editar todo. Entonces poco a poco volveré a coger el ritmo. Así que simplemente os pido paciencia y gracias por estar ahí.